Sziasztok! Ha már az előző videóval leragadtunk a Jaguárnál, ne feledkezzünk meg a másik bandatagról sem. Ez lenne a Hópárduc. Itt található a medvékhez közel, mert ez a hűvösebb hegyes vidék az állatkertben. A Hópárduc, vagy más néven Irbis, mint az előző videóban említettem, ugyancsak a ragadozó nagymacskákon belüli párducfélék nemébe tartozik. Ez az egyetlen párducféle, amelyik nem jöhet, inkább nyávogós hangot ad ki. A DNS vizsgálatok alapján a macskafélék filogenetikai törzsfáján a hópárduc testvércsoportot alkot a tigrissel. A párducfélék neme nagy valószínűséggel Közép-Ázsia északi részéről eredhet. A nyugat-tibeti Engari prefektúra területén feltárt Pantera Blyde, azt hiszem így ejtik, a legősibb ismert párducfaj, Koponya jellegzetességei a hópárducéhoz hasonlatosak. A hópárduc az oroszlán és a leopárd DNS-ének elemzése alapján arra következtettek, hogy az evolúciójuk egy bizonyos pontján keveredtek egymással. Mint az előző videóban említettem, manapság is hibridizálódnak állatkertekben. Közép-Ázsia a hegyvidéki területein honos. Legnagyobb számban Kínában él, itt hozzávetőlegesen 4500 példányra satszolják a populációt. Mongóliában, Indiában is viszonylag nagy számban van jelen, illetve Bután, Afganisztán, Üzbegisztán, Nepál, Kazasztán, Kirgizisztán, Pakisztán, Tadzsikisztán és Oroszország területén is megtalálható. Az alapszíne fehértől a világos füstös szürkén át a krém színűig terjed, kasitájékon pedig fehér. Bundáját, törzsén és farkán a jaguárihoz hasonló gyűrés patkó alakú minták, a lábain, a nyakán és a fején pedig pettyek díszítik, megfelelően álcázva az állatot a havas terepen. A kölyköknek hosszanti fekete csíkjai vannak, ahogy felnőnek, ezek a csíkok felszakadoznak és foltokká alakulnak. A felnőtt állatok tömege általában 35 és 55 kg között van, de minimum 25 kg és maximum 75 kg. A hópárduc hosszú farkát egyensúlyozásra használja a meredek lejtőkön, és ha alszik, ezzel védi orrát és száját a rendkívüli hidegektől. Teste 100-130 cm hosszú, farka kb. 80-100 cm. Rövid lábait a hiúzéhoz hasonló vastag szőrzet borítja, hogy könnyebben járhasson a hóban. Évente kétszer vedlik, nyári bundája ritkásabb a télinél. A vastag bundája mellett a fülei apró kis kerekformájuk van, ezzel is minimizálva a hőveszteséget. Közeli rokonaival ellentétben nagy orjukai vannak, és a feje is szélesebb a testéhez mérten. A hópárduc a legmagasabban élő macska féle. Nyáron felhúzódik a 3500-6000 méter körüli fensíkokra és sziklás hegyekre, télire 2000 méter környékére költözik le. A vadászterülete 10-től 40 négyzetkilométerig terjed. A 
hópárduc, mint minden macskaféle, húsevő és folyamatosan vadász. Általában alkonyatkor vagy sötétedés után indul el vadászatra. Étrendjébe főként a hegyvidékeken élő vadjuhok, szarvasfélék és vadkecskék, valamint vaddisznók tartoznak, de megtámad bármilyen állatot, amit csak el tud ejteni, még akkor is, ha akár háromszor is nagyobb nála. Szükség esetén megeszi a madarakat és a rákcsálókat is, házi állatokat, jakborjakat, birkákat, kecskéket is. Gondolom, ilyenkor az emberek kevésbé örülnek a jelenlétének. A Himalájában jellemző zsákmány állatai a sörényes tar, azaz a vadkecske, és a baral, vagyis a kék vadjú. A prédáját akár hosszabb távon is követve becserkészi, majd egyetlen csapással teszi ártalmatlanná. Akár 16 méteres távolságot is képes átugrani. Ez a teljesítmény egyedülálló a macskafélék között. Természetes ellensége az emberen kívül kevés akad. Egyéb leopárt fajokkal olyankor harcol, amikor a táplálék mennyiség lecsökken egy adott vadászterületen, ugyanakkor a felnőtt hópárducok néha megölik mások kölykeit. Állatkertekben szeretik tartani, mivel nagy látogatottságot generálnak. Mivel a természetes élőhelyükön elővigyázatosak, ezért ritkán lehet őket látni. Így értető, hogy az állatkertekben sokakat vonz. Visszahúzódó természete miatt általában kerüli az embert, így ember elleni támadásról nincsenek feljegyzések. Az egyetlen közös kapcsolatuk az, amikor házi állatokat rabolnak el de ez csak a leopárt számára van pozitív hatással. A hópárduc besorolása veszélyeztetett a Természetvédelmi Világszövetség listáján. A teljes állomány valahol 4000 és 6500 körülre van satszolva. Úgy gondolják, hogy az utolsó két évtizedben 20%-kal csökkent a populáció, ez főleg a térvesztés, a zsákmány csökkenése és a vadászat miatt. Az orvadászok számára a bundája a legvonzóbb, de mostanság a csontjaikat is használják tigris csont helyett a keleti gyógyászatban. Sok esetben a gazdák ölnek meg hópárducot, amiért az rájár az állataikra. Ez nagy hatással van a hópárduc populációra. A hópárducok magányos állatok, csak a párzási időszakban kereszezik egymás útját. A párzási időszak januártól március közepéig tart. A vemhesség körülbelül száznapos, kötők április és június között születnek. A nőstény barlangban vagy a sziklák közt szüli meg és egyedül neveli fel két-három, ritkán akár hét kölykét. Különlegessége, hogy az egyetlen nagy macska, mely a saját bundáját is felhasználja utódai alvóhelyének szigetelésére. Mivel hosszú a kölykök nevelésének időszaka, a nőstények két évente párosodnak. A természetben poligámia jellemző rájuk, de befogott állatoknál észleltek már áttérést monogámiás kapcsolatra is. Lehet, hogy kicsi volt a felhozatal. A nőstenye két-három, a hímek négy évesen érik el az ivar érettséget. Általában 10-12 évig él, de fogságban a 21 éves kort is megélheti. Mint említettem, a hópárduc nem képes bőgni. Helyette magas hangon nyávuk, főleg a nőstény a párzási időszakban. Ezen kívül pöfögő hangot is képes kiadni az orjukain keresztül, 
ez nem agresszív hang, inkább olyan, mint egy üdvözlés, amikor más hópárt tudsz jelenik meg a közelében. Ugyanakkor egymás között többféleképpen kommunikálnak, arcmimikával és szagokkal is. Mivel fogságban is jól szaporodik, ezért a faj megóvásában az állatkertek is segítenek. A Hópán Tudsz Tatárföld és Kazasztán nemzeti jelképe. Megtalálható Almati Város címerében és szárnyas alakban szerepel Tatárföld címerében is. Az egykori Szovjetunióban a Hópárducról elnevezett díjat kaptak azok a hegymászók, akiknek sikerült megmászniuk az ország mind az 5 7000 méter fölötti hegycsúcsát. A Kirgiznői Cserkész Szövetség is ezt az állatot választotta a jelképéről. A Himaláján élő népek néha szellemlaulnak és nevezik ezt a természetben ritkán megfigyelhető nagy macskát. Az a tippem, hogy a hópántuc jelenik meg a sztyeppei szkít a lovasi jásznépek jelképei között is. Hópántucot Magyarországon három helyen, a Nyíregyházi, a Szegedi és a Veszprémi állatkertekben tartanak. A Szegedi Vadasparkban már hat hópár duckolyok látta meg a napvilágot. Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára! Legyen szép napod!